Welcome everyone to our monthly seminar on spirituality and health. And today we've got the last in a series on uh, spiritual struggles in film. This is the third presentation. This is on the divine and ultimate meaning struggles in Ingmar Bergman's The Seventh Seal. And we have presenting today uh, Ken Pargament, whom you all know from Bowling Green University, Julie Exline, whom you all know from Case Western Reserve, and Francis Liu, who will be the main speaker. And let me just say a word about Francis. Francis is the uh, Luke and Grace Kim Professor in Cultural Psychiatry Emeritus at UC Davis in California. The American Psychiatric Association has awarded him the Special Presidential Commendations in both 2002 and 2016 for his contributions to cultural psychiatry. And in 2020, he received a Distinguished Service Award, and he's received many, many awards by uh, the American Psychiatric Association. I won't take up any more of his time because I know that he needs to get going. But Francis, why don't you take over? Thank you very much, Harold, for your kind introduction and your uh, full support of this three-part series. I, I do hope that people have found it to be interesting and useful. So I'll go ahead and share my screen now. And I suggest that people uh, mute themselves. And uh, when we show the video portions, in case your bandwidth is low, you might want to turn off your camera. Um, okay. Okay. Okay, do you see the whole slide there? I, I assume you do, okay. So, um, our presenters, Ken and Julie, and I really appreciate their, uh, their full support in this three-part effort that we've had. Uh, we have uh, no disclosures other than those listed here. Uh, uh, just to uh, recap here, on July 26th of, of 2022, uh, Ken gave a, 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 a presentation as part of this uh, Duke seminar series on spiritual struggles. And then on October 31st of last year, we presented part one, which was on the film Ikiru. And on November 28, part two, which was on the Passion of Joan of Arc. And these are um, available at the uh, Duke website. And then I thought I would just mention that on March 9th, from one to six Eastern time online, I will be doing a seminar entitled Exploring the Night Sea Journey Through the Mindful Viewing of Films. Um, and we will do two hours on the film Titanic and two hours on the film Ikiru, uh, which will be a more in-depth presentation and discussion of, of Ikiru. Um, so uh, you can just Google C.G. Jung Institute of San Francisco. So the agenda today is to uh, just briefly review uh, what we've already uh, gone over in the past seminars in terms of the ter terms of spiritual struggles, uh, focusing on divine and ultimate meaning struggles, then a word on the process that we're going to be using to view the film clips, which is the mindful viewing of films. Um, and then just a word about the director and a word about the movie, and then a preview of the uh, five film clips. Then we will do the five film clips back to back, approximately 25 minutes. 
And then there's a very important post viewing process of all of the film clips, which I will describe in a moment. Then um, Ken will comment on divine struggles and Julie will comment on ultimate meaning struggles. So again, this is a review from what we've uh, discussed in the past here, um, the definition of, of spiritual struggles. Um, and specifically divine struggles, negative thoughts or feelings focused on God or relevant for some who don't believe in God. And some of the sample items on their on uh, Ken and Julie's uh, scale uh, are things like felt angry at God or felt as, go as though God had abandoned me. And then in terms of ultimate meaning struggles, some of the sample items that you can see here and made more explicit, we have things like this question whether life really matters, felt as though my life had no deeper meaning, question whether my life will really make any difference in the world, had concerns about whether there is any ultimate purpose to life or existence. <laughs> and this has a, a paradoxical effect in that by struggling with these ultimate meaning questions, this can lead to a deeper purpose in life. Um, and we saw this in the first film we did, Ikiru. And this brings me back to this quotation from the Dalai Lama, which the awareness of death is the very bedrock of the spiritual path. And until we've developed this awareness, all practices are obstructed. So now on this process that I would invite you to experience the film clips from a contemplative space, starting with your way of silent centering. And mindful viewing means being present with full attention to what you see, hear, and feel while looking for the moments of the film that move you deeply and to let go of our usual mind chatter and multitasking. Then after we will see the, all of the film clips back to back, we will have one minute of silence. I will simply say we'll have a minute of silence. And during that time, you, I invite you to kind of just resonate with the scenes and images of the film what what moved you deeply you know what did you see what did you hear and what did they show you and then we'll have three minutes of journaling in again uh, just take out a piece of paper and just jot down your uh, experiences of the film what were the moving moments for you in the film and then we'll come back and I invite you to type in the chat one moving moment so we can all read what others have experienced deeply in the film clips. And as those uh, chats appear, uh, I will read them out and we'll have some group discussion. You know, what did we learn from this experience? And we'll have comments and so on. And then, uh, Ken and Julie will will further will also contribute to that commentary. So it, this experience starts with yourself, you know, in terms of your direct experience of the film, not so much your analyzing and and so on. And this process of mindful viewing I developed over my twenty eight film seminars with Brother David Stendelrast, the Benedictine monk that I did at Esalen Institute. Um, and um, uh, I will be presenting another film seminar by myself this July at, at Esalen. So in Mark Bergman, uh, those are his dates and he directed over 60 films and uh, some of the important influences in his life included very famous literary figures 
He was from Sweden, and he's widely considered one of the greatest of all film directors. This film, he wrote and directed this 1957 film set in Sweden during the Black Plague, Black Death. And it's based on his play, The Wood Painting, and he considers it among his top 10 films. And I would say most critics would say within his top five films, I would say. And it's the story of a medieval knight, Antonio uh, Block, played by a famous actor in his uh, company, Max von Sydow, who appears in many of his films, and uh, Squire Johns, uh, returning back from the Crusades to his castle and his wife. So that's the end point of the film um is their return to the castle now the title refers to a passage from the book of revelation and this is quoted at the start and at the end of the film and in the film clips you'll see this this at the start of the film and at the end of the film and it begins with these lines and when the lamb had opened the seventh seal there was silence in heaven about the space of a half an hour. So this brings up the motif of the silence of God. And in this uh, book, uh, the apocalypse is foretold. So here are the key characters. There are other characters which um, uh, I'm not going to mention or discuss here, but these are the key characters. And it starts with the knight who is seen as idealistic and um, and his squire, who is more body and down to earth. And some critics have said this is like uh, Don Quixote and Sancho Panza, uh, this, this, uh, this, this pair. And then there's the figure of death who appears in the very first scene. And he appears periodically in the film, and especially at the uh, at the end. Um, and then there's the caravan of actors, um, and they're in a um, in the in a wagon, a covered wagon. And there's uh, Joff, his wife Mia, and his infant son Mikhail. And some critics have said this is like Joseph, Mary, and Jesus. And they have an actor manager, Jonas Scat. And then there's a servant girl saved by the squire during their journeys home. And another pair of characters is a blacksmith, Plog, and his wife, Lisa. So the key scenes that we'll be showing today are, first of all, at the very beginning of the film, the knight and the squire are on the beach. They've arrived back from the Crusades, and death play the figure of death plays chess with the knight. And this is the first of three such scenes where we see death, the character of death, and the knight uh, play chess. Then the next scene will be the knight and the squire visiting a church, and uh, the squire encounters a painter who depicts the Black Death in uh, painting the church. And the knight uh, confesses. Uh, and uh, he believes that he's confessing to a priest uh, initially. Then we'll see a procession of flagellants led by a preacher. Um, I think that uh, this has uh, both religious meaning as well as uh, ways of protecting. They had, they thought that this was a way of protecting them from the Black Death, because in Sweden in 1347, uh, I believe, uh, the Black Death did kill about one third of the population in Sweden. And then there'll be a happy scene which is in some contrast from the rest of the movie, actually, where we see the uh, Joff, Mia, and Mikhail, the knight and the squire, they're celebrating summer on a hillside uh, by eating wild strawberries and milk. 
And Wild Strawberries, which is the name of a, another very famous Bergman film, uh, does symbolize a summer in Sweden. And the night offers them safe passage, and they go part way uh, with the night, but not they don't go into the castle itself at the end of the film. Then the last scene, uh, which we will play to the very end of the movie, uh, I hope we have time to get to all of this, that the knight and the squire and the servant girl, uh, girl Plog and Lisa, return to the knight's castle. The knight meets his wife uh, after the crusades. There's a last supper and the book of Revelation quotation comes back and they all look towards us uh, facing the figure of death. Um, and then uh, we cut to uh, a scene where Joff and Mia and the infant um, are are on the uh, are in their wagon and they look on the horizon and they see these people uh, dancing with death on the horizon. This is perhaps one of the most famous images from the film. Okay, so I will now end this and um, move into the film clips. So at this point, you might want to turn off your camera. Um, and if you have any problems, let me know, okay? Uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Och de sju änglarna som hade de sju basunerna gjorde sig redo till att stöta i sina basuner. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv.
Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskor. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Oh. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, frier du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Intressant. Livsens välbehag Hör en man som jag Upp till sitter herren Han är ganska fjärren Men din broder satan Böter du på gatan Färjestad talar om jävtecken och annan ruskighet Två hästar hade ätit varandra under natten Kyrkogården hade gravarna öppnats. De döda slämningar låg kastade ur den platsen. Det var ett fyra solar på Himlavallet igår eftermiddag. Jag ser vägen till värsthuset. Visa den vägen. Inte precis. Vad sa han? Ingenting just. Var du? Nej, det kan man inte säga. Jag skulle snarare vilja påstå att han var högligen vältalig. Ja, så. Ja, vältalig. Men talet han höll var dystert. Det måste man säga. Liljekvist. Du fångar resten sen. Vad ska jag föreställa? Det är dödsdansen. Det är döden. Ja, han dansar iväg med dem allihop. Varför håller du på med sådana klåderier? Ja, jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö. Jag blir inte glad då. Varför i helvete ska man alltid göra folk glada? Man kan ju skrämma dem lite ibland. Då blundar de och tittar inte på din tavla. Du kan tro de tittar. En dödskalle är mycket intressantare än ett naket rundtimme. Ja, när du skrämmer dem. Ja, de tänker de. Och de tänker. Då blir man ändå räddare. Kila galopp i fem på prästerna. Det är inte min sak. Bara måla din dödstans du. Nej, jag bara visar hur det är. Sen får var en göra som man vill. Tänk vad samligt folk ska bli förbannade på det. Ja, oh, det händer alltid. Då mår jag strax något roligt. Man måste ju leva. Åtminstone tills pesten tar den. Pesten? 
Det är otäckt. Du skulle se bölden under en sjukes hals. Du skulle se hur kroppen dras samman så att lämmarna blir som rep av galenskap. Det ser illa ut. Ja, det ser illa ut. Han försöker slita svulst nu sin bädd. Han biter sönder sina händer. Han river upp pådrarna med naglarna. Han skriker överallt. Var du rädd? Rädd? Ja. Känner du inte mig? Var många där uppe för strunt? Ja, nu är det märkliga det att de stackars människorna ser farsoten som en guds straffdom. Nu drar hopar av synd och trälar genom land och piskar sig själva och varann. Hör de till välbehag. Slår de sig själva? Ja, det är en otäckt syn. De går helst ner i dik och gömmer sig när de kommer på vägen. Jag har lite brännvin. Jag har druckit vatten idag. Jag har blivit en törst som en kamel ute i ökensallen. Jag tror du blir rädd i alla fall. Jag vill byggta mig så uppriktigt jag kan. Men mitt hjärta är tomt. Och tomheten är en spegel vänd mot mitt eget ansikte. Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö? Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap. Du vill ha garanti? Kalla det vad du vill. Är det så grymt otänkbart att fatta Gud med sina sinnen? Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osedda under? Hur ska vi kunna tro på ditt troende när vi inte tror på själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förebyggande sätt trots att jag förvandlar honom och vill bara räcka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand. Avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tyr. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Det kanske inte finns någon där. Du har levande den orimlig fasa. Ingen människa kan leva med döden för ögonen. Och vetskapen om alltings intighet. De flesta människor reflekterar varken över döden eller intigheten. Men en dag står du ju ändå på livets yttersta när Jesus ser mot mörkret. Ja, den dagen. <laughs> Jag förstår vad du menar. Vi måste göra oss ett belägg av vår rädsla. Och det belätet ska vi kalla för Gud. Du oroar dig. Döden besökte mig i morse. Vi spelade schack tillsammans. Den fristen ger mig tillfälle att uträtta ett angelägt ärende. Varför ett ärende? Mitt liv har varit ett jagande, farande, talande utan mening eller sammanhang. Det har varit en intikhet. Ja. Jag säger det utan bitterhet eller självförbrådelse. Eftersom jag vet att nästan alla människors liv är beskaffade på just det sättet. Men mitt uppskov vill jag använda till en enda meningsfull handling. 
Därför spelar du schack med döden. Han är en svår och skicklig taktiker. Men än så länge har jag inte givet upp en enda pjäs. Hur ska du kunna överlista döden i ditt spel? Jag spelar i en kombination av löparen och springaren. Som man ännu inte har upptäckt. I nästa drag river jag upp hans sina flank. Det ska jag lägga på minnet. Du är en förrädare. Och du lurar mig. Men vi träffas väl igen. Och jag ska nog finna en väg. Vi möts i världshuset. Där ska vi spela vidare. Jag känner igen dig, trots att det var länge sedan. Du heter Raval, från press. sin straffdom över oss. Oh! Vi ska alla förgå oss i den svarta döden. Ni som står där som gapande fekreatur och ni som sitter där i dästa självbelåtenhet vet ni att detta kan vara er sista timme. Döden Står bakom min rygg. Jag kan se hur hans gässa blänker i solen. Hans lia är blixtrar när han höjer den bakom mina huvuden. Vem av er ska han drabba först? Ha! Du där, och så det blir som en get. Ska din mun innan kvällen förvridas. En sista oavslutare i äspningen. Och du kvinna. Som blomstrar av livets lust och välbehag. <laughs> Ska du blekna och slockna innan morgonen gryr? <laughs> ja, du där, <laughs> med din svullna näsa och ditt enfaldiga flin. <laughs> ja, har du ett år kvar att smutsa jorden 
Nicht aufs Gräde! Seht nicht, alle verstockerne Dorer, dass ihr alle ska dö. Idag, hör ni morgon, den nästa dag, där får alle bli dömda. Hör ni vad jag säger? Hör ni ordet? Dömda, dömda, dömda! I vår förnedring vänd inte bort ditt ansikte från oss i vängelse och frakt. Utan var kunna dig över oss för din sons Jesu Kristi skull. Det är hus och leva glatt så länge och bara... Du också. Jag, skådespelare. Det var dåligt. Du är vackrare nu när du inte sådär målad i ansikt. Den där klänningen klär dig bättre. Tycker du? Ja, du förstår. Jonas gata stuckit iväg och lämnat oss. Så nu är vi en riktig knipa. Är det din man? Jonas! <laughs> De kommer åt. Är det inte så? Mia. Jo! Joff, vad är det? Joff! Oh. Nej, men snälla, Joff, oh. var det Joff? Oh. Var det snabbt? Oh. Kom, kom och sätt dig här. Oh. Var, det, var det varit oh. någonstans? Får se på dig, får se på dig, får se på dig. Oh. Kom. Ja, vad skulle du på krogen att göra? Och så söp du förstås. Åh, oh, aj, aj, så här. Jag, jag söp inte det minsta. Så att du blir spröt om dina änglar och jävlar som du umgås med. Folk tycker inte om dem som har för många idéer och fantasier. Jag sa förbannar mig inte ett ord om änglar. Jag vill väl gå och sjunga och dansa. Tänk att du aldrig kan låta bli att spela teater. Folk blir arga för sånt också, det vet du. Titta här vad, titta här vad, jag, vad jag har köpt åt dig. Ja. Ja. Inte hade du råd med det? Ja, nu gjorde jag det i alla fall. Ja. Åh, ja. oh, oh, vad de klodde mig. Ja. Varför klodde du inte tillbaka då? Jag blir bara rädd och arg. Jag kom aldrig för. Arg blev jag, det ska du tro. Jag röt som ett eh, lejon. Ja. Blev de rädda? Nej, då bara skrattade. <laughs> Känner du vad gott han luktar? Jag ser så stadig att ta er. Du är en stadig bit, du. En riktig akrobatkropp. <laughs> ja, det här är min man. Jo. God afton. God afton. Jag sa just till din hustru att jag har en präktig så. Han kommer att göra dig glädje. Ja, han är fin. Har vi ingenting att bjuda på, Mia? Tack, tack. Jag ska inte göra. Jo, men jag har plockat en kors smultron nu på eftermiddagen. Och en skvätt mjölk har vi faktiskt. Mjölkat. Fått mjölka. Så om redan vill ha det goda med vår enkla spis så vore det en stor heder. Jag slår in ner nu så kommer jag med mat. Varsågod. Var tänker ni er härnäst? Upp till helgonfesten i Helsingör. Jag skulle avråda från en sån resa. Varför det? Om man får fråga. Pesten går den vägen. Följer kusten söderut. Det sägs att människor dör i tiotusental. Aj, aj, aj. Ibland skapar det minst en till som en besked. Får jag föreslå att ni följer mig genom skogen i natt? Så kan ni stanna på min gård om ni vill, eller följa östra kusten. Där är ni antagligen säkrare. Det är skogsmultron. De växer där uppe i backen. Jag har aldrig sett så stora. Känns de doftar? Smaklig spis. Jag tackar vördsamt. Jag tycker ditt förslag är bra, men jag måste fundera på en stund. Ja, men nog vore det skönt att få sällskap genom skogen. Den lär vara full av troll och gastar och jävlar och rövare idag jag har hört. Ja, ja, jag säger att det inte är så dumt. Jag måste tänka mig för. Sen ska jag stack iväg är jag ansvarig för truppen. Jag har blivit sällskapets direktör när allt kommer omkring. Jag har blivit sällskapets direktör när allting kommer omkring. <laughs> ska ni ha lite smultron? Den mannen har räddat mitt liv. Slå er ner mina vänner och låt oss vara tillsammans. Riddens Jöns framför sitt tack. Åh, oh, vad det är skönt. 
En liten stund. Nästan jämnt. Den ena dagen är den andra lik. Det är ingenting konstigt med det. Sommaren är förstås bättre än vintern. För på sommaren slipper man frysa. Men våren är det allra bästa. Jag har skrivit en dikt om våren. Vill ni höra den kanske? Jag ska bara hämta mitt stränga spel. Inte nu, snälla Joff. Våra gäster är kanske inte alls roade av dina visor. För all del, jag skriver själv små sånger. Ja, då hör du själv. Jag har till exempel en lustig liten Lisa med lättfärdig fisk som jag inte tror att ni har hört. <hör> Antonius Block. Block. Och du uppenbarar dina hemligheter. Jag bär inte på något. Mordängeln. Och han är mycket. Jag hörde av folk som kom från korståget att det var på väg hemåt. Jag har väntat dig här. Alla de andra har flytt för pesten. Känner du inte längre igen mig? Du var också förändrad. Nu kan jag se att det är du. Någonstans i dina ögon. Någonstans i ditt ansikte. Men gömd och skrämd. Finns den där pojken som gav sig iväg för så många år sedan? Det är slut nu. Och jag är lite trött. Ångrar du din resa? Nej. Jag ångrar ingenting. Men jag är lite trött. Jag ser det. Där borta står mina vänner. Be dem komma in. Jag ska duka till morgonvard. När lammet bröt det skönde inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Och de sju änglarna som hade de sju basunerna gjorde sig redo till att stöta i sina basuner. Den första stötte i sin basun. Då kom hagel och eld blandat med blod. Och det kastades ned på jorden. Och tredjedelen av jorden brändes upp. Och tredjedelen av träden brändes upp. Och allt gräs brändes upp. Och den andra ängen stötte i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg 
hade blivit kastat i havet. Och tredjedelen av havet blev blod. Vad man där? Nej, herre. Jag såg ingen. Och den tredje ängeln stötte i sin basun. Då föll från himlen en stor stjärna, brinnande så som ett blås. Och stjärnans namn var Malört. God morgon, edle herre. Jag är Karin, riddarens hustru. Och hälsar dig hövist välkommen i mitt hus. Jag är smed till professionen. Och ganska skicklig om jag får säga det själv. Min hustru Lisa. Nik för den höge herren Lisa. Det är lite svår att tas med ibland. Och vi har haft lite kalabalik så att säga. Men inte värre än de flesta människor. Ur vårt mörk ropar vi till dig, Herre. Och Gud, ha förbarmande med oss. För vi är små och rädda och utan vetskap. I det mörker där du påstår att du vistas. Där vi alla förmodligen vistas. I det mörkret finner du ingen som lyssnar till din klagan eller rör sig dina lidanden. Tvätta dina tårar och spegla dig din likgiltighet. Gud. Du som finns någonstans, som måste finnas någonstans, ha förbarmande med oss. Ja, men kan du fått en nört att laxera ut dina evighetsbesvär. Nu tycks det vara för sent. Men känner i alla fall den sista minuten, den oerhörda triumfen, att rulla med ögonen och röra på tårna. Och tyst, tyst. Jag ska vara tyst, men under protest. Mia, jag ser dem, Mia. Jag ser dem. Där borta över den mörka ovedas himlen. De är där allihop. Smeden och Lisa. Och riddaren Ravel och Jöns och Skat. Och den stränga herren dörren bjuder dem till dans. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de tråda dansen i en lång rad. Och först går den stränga herren med. Med li och timglas. Men skat han, han slinkar på sladden med sin stränga spel. De träder bortåt. Bort från gryningen. I en högtid dans. Bort mot de mörka landen. Medan regnet sköljer över deras ansikt. Tvättar deras kind från tårarna salt. Nu med dina drömmar och syner. 
So we'll just have uh, 30 seconds of silence and then we'll come right into the uh, room and people can enter things in the chat. Okay, uh, just because of time, I think uh, we'll just go right into people entering a, a moving moment that they experienced. And while they're doing that, uh, maybe um, as I feel, uh, as I see what people are writing in the chat, uh, maybe uh, Ken, uh, maybe you could start any comments that you'd like to make on the divine struggles in the film. Okay, well, thank you very much. And I'd like to thank you, Francis, for organizing this uh, this interesting and stimulating uh, seminar. And thanks for hosting it, Harold, and everybody to participate. And thanks to you, Julie, for being a part of it as well. <clears throat> um, I think this film, uh, first and foremost, is really about the, the uh, sense of uh, divine disconnection. Um, each of the each of the major players in this movie, I think, is experiencing some uh, struggle with a God who isn't present. Uh, and Tony, and each of them also shows a different way of coming to terms with that that spiritual struggle. Um, Antonius is uh, has a hunger for God that's continuous and unsatisfied, and it, it racks him with pain, as he says in his confession. Why can't I tear God out of my heart? Um, the townspeople dragging across through the village and scourging themselves, each other, we see people looking for ways to propitiate a distant but punishing God who sends plagues seemingly willy-nilly their ways. <clears throat> and in the squire of Antonius, John's, we meet someone uh, who's like like Antonius, he's tired and disillusioned with war and all that comes from it, but he deals with these challenges through uh, sardonic humor, bawdiness about the human condition, and accepting the realities of death and what may be the pointlessness of life. Um, what seems to move him is kindness. He saves the woman in the barn from being attacked uh, by the man who had encouraged them to join the Crusades. And he saves the life of the jester from the, the, the tavern crowd who tease and taunt and threaten his life. <clears throat> I think Antonius comes to terms with God's silence and distance by a form of spiritual bypass. Uh, he sees death squarely, but he decides to challenge and outwit the figure of death through a chess game. Um, he hopes instead to, to, in all this, he's hoping to do one meaningful act of life and that act is kindness. But he can never stop yearning for the sacred. And his final words are, words to God, you must be somewhere. Uh, and I just want to mention something about the woman in the barn. Uh, the first time I viewed the seventh seal, I paid a little attention to her. And that was easy to do because she's silent throughout the entire film almost. But I realized that she was facing the realities of God's distance and human cruelty, the plague and death with a divine-like quietness of her own, along with a simple good-hearted faith. And like John, she's kind. Um, when death arrives at Antonius Castle, she looks death straight in the eye without fear. And it's interesting, this silent woman has the last words in, in, in the castle. And she says, when she finally speaks, she says, repeating the last words of Jesus Christ, it's finished. So, 
I think Bergman is presenting us with a variety of human responses to struggle, but no definitive answers. And as in any great film, we, the viewers, are left to struggle with these great issues and our responses to them on our own. Thank you. Uh, thank you, Ken. And uh, Julie, um, um, please uh, make any comments that you would like to make on the ultimate meaning struggles. Sure. And thank you so much, uh, Francis and Harold and, and Ken, for your participation and to everybody for being here. So the ultimate meaning struggles in this film, really, it's a, it's just a central theme that runs throughout. I mean, you think back to the starting scene where uh, Antonius Block, this idealistic knight, is, is returning from the Crusades. So this is supposed to be a religious war, right? It's supposed to be about God. This is supposed to be, this should feel like a, a deeply meaningful and personal thing to sacrifice so many years of your life and have to engage in violence. I mean, surely this is worthwhile and meaningful, right? You know, it's at least worth doing this. And um, it seems very clear uh, in these opening scenes that for uh, Antonius and for his his uh, squire, uh, Jons, that they saw the Crusades as being pretty meaningless. And there's also frustration conveyed throughout the film with the way that um, religion and religious leaders encouraged people to go into the Crusades. So the idea that religion gets mixed up with sending people off into a pursuit that is supposedly imbued with meaning and ends up seeming just meaningless and maybe horrible on the other side is something that I think the viewer really struggles with in this film. And as Ken said, this whole question of whether God is there, why is God silent, is is not just a divine struggle that you know is is running through the life of of Antonius. It's you know kind of his defining question, but for him, the divine and ultimate meaning struggles are so wrapped up together. It's like if God doesn't exist, if God doesn't have a purpose for us, then what's it all about anyway? And it makes death seem so much more frightening if you aren't reassured that there's a God there who, who cares. And these are struggles too that, um, that Ingmar Bergman, the filmmaker struggled with as somebody who was raised as a son of a, a very strict Lutheran minister and became more of an agnostic um, quite early in his life. But these themes just continue to run through his, his work. You know, why doesn't God show himself? What is the meaning of life? Where does religion fit into all of this? Then with death running throughout the film, and you know, you kind of think about that first chess scene, is death supposed to be seen as just totally somber and scary, or is there a little bit of playfulness there? And I think throughout the movie, when death shows up, there is this, you know, there's this chess game, there's this game aspect to it that's really interesting. And um there's questions of is death really, you know, is it is it something demonic? Is it evil? Is death completely cold or could there even be some game, some playfulness there? Is there, could death ever be a friend? And I was really touched by the, in terms of Antonius trying to find meaning, there were a couple of places where this did come out. One was in the, the scene that Francis showed where the, the, they make friends uh, with the, you know, the traveling couple and they all sit down and have these, berries and milk that have been shared with them. Uh, and some of the descriptions of this film talk about how this is like a like a communion in the way that they share it, the way that the bowl is held. And it's really about a communion of being together and present in nature and having friendship. And Antonius also has a chance to save those friends, which helps to provide some meaning for him in the end. Thank you, Julie. And, and I put in the chat here a long quotation from Ingmar Bergman. Um, which I think is kind of like the message of the film when everything is said and done. Uh, uh, he, he said this in an interview in 1964. Each film, you see, has its moment of contact, of human communication, a tiny moment in each film, but the crucial one. What matters most of all in life is being able to make that contact with another human, 
Otherwise, you are dead, like so many people today are dead. But if you can take that first step towards communication, towards understanding, towards love, then no matter how difficult the future may be, and have no illusions, even with all of the love in the world, living can be hellishly difficult, then you are saved. This is all that really matters, isn't it? And so it's those moments of the wild strawberries, uh, which we also see in the film entitled Wild Strawberries, um, the, the, those moments of human contact that ultimately perhaps provides the meaning of life in the here and now. Um, and, um, and, and, and coming you know, face to face with uh, death in, in, a, in a very direct uh, way and, and looking at it directly, not avoiding it. Um, so uh, thank you very much. And Harold, I bring it back to you. Thank you very, very much for this wonderful opportunity to share this with you all. Thank you, Francis and Ken and Julie. Um, this has been a very moving time, I'm sure for all of us, certainly it has been for me, and I, I appreciate all the work you put into this. And uh, all of you, thank you for participating, and we'll see you next month um, in, our, in our monthly seminar. Bye-bye. God bless. <laughs>